Atendendo alguns pedidos, algumas sugestões, o Bem Natural de hoje vai ser sobre alguns livros que eu li recentemente. Pra quem não sabe, eu tive dengue, passei 15 dias de molho, sem poder ver a cara do sol, sem botar a cara no sol, porque tá fazendo calor, né, típico de verão aqui em São Paulo, e eu passando longe disso tudo, fechadinha no meu quarto lendo. Foi muito ruim, porque, assim, quem não tem dengue não sabe o que é, é um baque, mas foi muito bom porque eu coloquei a minha leitura em dia. Vou começar falando da Helena Ferrante, a Amiga Genial. Maravilhoso livro, maravilhoso livro, é uma trilogia. Pra quem não sabe, Helena Ferrante é um pseudônimo de uma escritora ou de um escritor, supõe-se que italiano, e é assim... Com o pseudônimo de Helena, ela dá pouquíssimas entrevistas, sempre por meio da assessoria da editora dela, mas de verdade, para mim, pouco importa. É... A história é maravilhosa, é a história de duas amigas, né? A amiga é genial. A Helena é uma das amigas, o livro todo é contado em primeira pessoa e ela fala muito da Lila. Absolutamente envolvente e ela usa uma... Não sei se eu não li nada a respeito, eu tô falando assim da minha percepção mesmo. Ela usa uma estratégia que a gente usa em, em televisão, em audiovisual. Então, antes de contar alguma coisa, por exemplo, ela fala Lila estava muito bem até dois episódios que eu vou contar a seguir. E aí ela conta os episódios. Ela faz uma chamadinha, sabe? É, então, assim, é, te prende de um jeito gostoso, te antecipa um pouco a história. Fala muito de Nápoles e, assim, eu sou apaixonada pela Itália, então... É, pude sentir muito o clima, fala da influência da máfia na vida das pessoas, é muito, muito, muito legal. Abri aqui, vamos ver um trecho, página 111. Uma fábrica de sapatos? Sim, discorreu sobre isso com muita convicção, como só ela sabia fazer, com frases em italiano que pintavam diante de meus olhos o emblema da fábrica, Cerullo, a marca impressa nas gáspias. Cerulo e por fim os sapatos. Cerulo por inteiro, todos esplêndidos, todos elegantíssimos, como em seus desenhos, desde que uma vez calçados nos pés, disse, são tão lindos e confortáveis que à noite você vai dormir com eles. É a Helena falando da Lila que tinha ali um sonho, uma ideia, uma fantasia de ter uma fábrica de sapatos. O outro que eu ganhei está autografado da minha amiga Amara Moira. Ela fez uma dedicatória muito linda. Reginíssima querida. Que linda dedicatória. Reginíssima querida, vem cá conhecer de pertinho o gosto dessas minhas palavras absurdas. Essa minha vontade de não fazer sentido. Ai, a Mara Moira. Olha, e se eu fosse puta na Mara Moira, é, é uma editora, é, é editora ou editora, H-O-O editora. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Essa capa eu acho maravilhosa. Muita gente faz assim, né? Uma trans, a Mara é o nome que ela adotou. E muito engraçado que todas as vezes eu falei isso pra ela, eu tenho vontade de chamá-la de Amora. Aí eu achei tudo muito bacana. É um relato, ela começou a fazer um blog das experiências dela, de quando ela decidiu ser puta. Então, esse blog evoluiu, virou um livro, e ela conta as experiências dela, assim, sabe, de uma maneira, sem pudor, sem meias palavras, sem falsos moralismos. Eu marquei aqui uma página, será que era? Olha lá, o que, que eu marquei aqui pra ler? O que, que eu marquei aqui pra ler? Ai, deixa eu ver. Sabem o que foi que me salvou? O piroco brochou no meio das tantas resistências que ele que eu lhe impunha. Ele brochando toda vez que eu trazia a camisinha para o oral. Gastei três nessa brincadeira. Dessa vez, brochou foi pela demora e dificuldade de obter o que desejava. Foi isso o que impediu que eu tivesse que me atracar com ele, medir forças. Ele uma montanha. Gritar por ajuda ou simplesmente correr. Brochou e aí, para não voltar desgostoso para casa, para a esposa talvez, aliás, como não me sentir um lixo imaginando-me cúmplice do que ele faz lá com a mulher, querendo fazer no pelo com todas, igual fez comigo, pediu que eu pelo menos batesse uma até ele gozar. E foi o que eu fiz, cheio de nojo, mas fiz, só querendo que acabasse logo o tormento. O lixo ainda fazendo com que eu me contorcesse toda para conseguir ao mesmo tempo bater uma para ele e massagear o seu Edi, eu torcendo que pelo menos estivesse limpo. 
é nesse nível, é pá, 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 pá. A escrita dela é uma escrita muito fácil, pelo menos para mim foi. Mas o conteúdo é um conteúdo que para quem não está acostumado pode parecer chocante, mas é um conteúdo é muito forte. Forte assim, porque é cru, sabe? É uma crueza, é sem disfarce, sem romantismo. Ela se expõe de uma maneira muito linda, muito corajosa. E tem as tirinhas da Laerte, que são muito legais. E o livro é muito caprichado, é muito sensível e bruto ao mesmo tempo, sabe? Também li muito rápido porque foi me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Achei maravilhoso. E se eu fosse puta de Amara Moira, eu li o segundo livro dessa mulher, a Svetlana Alexievich. Acho que é assim que fala o nome dela. O primeiro que eu li dela por presente, foi um presente do Antônio Carlos Viana, foi Vozes de Chernobyl. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2015, né? Então, não é pouca coisa. Basicamente, ela coleta depoimento das pessoas. Mas a maneira como os depoimentos são coletados, a maneira como ela vai apresentando os depoimentos, o conteúdo dos depoimentos, assim, esse livro aqui, Voz de Chernobyl, eu achei um soco no estômago, me abriu a cabeça para entendimento da história mundial, me, assim, fez com que eu tivesse uma outra compreensão da geopolítica mundial, me fez pensar uma porção de coisas, assim, se eu já entendia que o mundo era redondo, se eu já entendia que o que acontece do outro lado do mundo reflete em mim, lendo esse livro, eu tive, eu senti isso, assim, muito pertinho. Maravilhoso, da Companhia das Letras, maravilhoso. E aí, eu falei, na mesma época que eu comprei, no mesmo dia que eu comprei esse da Helena Ferrante, eu vi esse daqui e falei, vou ler também. A guerra não tem rosto de mulher. Ela conta das experiências das mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. E ela começa o livro falando uma coisa muito interessante. Você sabia que tinha mulheres na guerra? Eu não sabia. Os homens do batalhão, os homens da infantaria, os homens, não sei o quê. Ela conta, são relatos das mulheres soviéticas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Lutaram contra o exército de Hitler. Nesse primeiro ah, que eu li, as vozes de Chernobyl são basicamente relatos. Aqui não. Aqui a própria Svetlana coloca pressões dela, ela descreve como foi o encontro e tal. E assim, numa época que a gente está lutando tanto pelo empoderamento feminino, né, que, que, que eu vejo assim, as meninas com uma fúria, as mulheres com uma garra e tal, eu me arrisco a dizer que isso aqui é leitura obrigatória. Isso aqui é leitura obrigatória para a gente entender a história que nos contaram, para a gente duvidar da história que nos contaram. É maravilhoso. Eu, de novo, aqui separei um trecho, vamos ver. Ele me esperou, eu era muito parecida com o meu pai. Fomos para o front com 18, 20, 17 anos. E voltamos com 20, 24. No começo era muita alegria, depois o medo. O que vamos fazer na vida civil? O medo diante da vida em tempos de paz. As amigas da universidade já tinham se formado e nós. Nós estávamos adaptadas a nada. Não tínhamos nenhuma formação profissional. Só conhecíamos a guerra. Só o que sabíamos fazer era guerra. Queríamos nos afastar da guerra o quanto antes. Rapidinho, usei o capote para costurar um casaco, troquei os botões, vendi os coturnos em uma fila e comprei sapatos. Na primeira vez que usei um vestido, me afoguei em lágrimas. Ai, é, eu mesma não me reconhecia no espelho. Estava havia quatro anos usando calças. Para quem eu ia dizer que estava ferida, lesionada? Vocês prometem dizer, depois, quem vai lhe dar emprego? Quem vai casar com você? Ficamos, ficávamos caladas, feito peixes. Não confessávamos a ninguém que tínhamos lutado no front. Mantivemos a ligação entre nós, trocávamos cartas. Depois de 30 anos, começaram a nos homenagear. Convidavam para encontros. No começo, nos escondíamos. Não usávamos nem as medalhas. Os homens usavam, as mulheres não. Os homens eram vencedores, heróis, noivos. A guerra era deles. Já para nós, Olhavam com outros olhos. Era, um completam, era um completamente diferente. Vou lhe dizer, tomaram a vitória de nós. Na surdina, trocaram pela felicidade feminina comum. Não dividiam... Não dividiram a vitória conosco. Isso era ofensivo e compreensível. Porque no fronte, os homens tinham uma relação maravilhosa conosco. Sempre nos protegiam. Na vida de paz, 
nunca vi nos tratarem bem assim. Na retirada, às vezes, nos deitávamos para descansar na terra nua e eles próprios ficavam de guimas troca, não sei falar na palavra russa, e nos davam seus capotes. Meninas, tem que cobrir as meninas. Se encontrava um pedacinho de algodão, de curativo, tome, pode servir para algo. Dividiam a última torrada. Não vimos nada além de bondade e afeto na guerra. Não conhecemos outra coisa. E depois da guerra, fiquei calada. Calada. O que nos impedia de lembrar? Uma intolerância à lembrança. Isso é um dos depoimentos. Ela fala com muitas mulheres. E todas têm umas histórias muito parecidas. Valentina Pavlona, sargento comandante de canhão antiaéreo. Tinha franco atiradoras. Não é que elas foram para a guerra, não que isso seja pouco. Mas não é que elas foram para a guerra para ser cozinheiras, enfermeiras, lavadeiras. Elas foram para o front para fazer o que precisava. E é maravilhoso. Eu ainda não acabei de ler. Eu tô com dó. Sabe que eu gosto muito do livro? Chega uma hora eu fico com pena de acabar. Aí eu vou lendo devagarinho <risos> para não me separar. Mas é isso. Então, então esse foi o Bem Natural de hoje, minha primeira resenha de livros. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para dar mais informações e para estimular a sua leitura. Diga o que você está lendo, me indica alguma coisa, a indicação é sempre muito bem-vinda.